Hi students, in the last two chapters, we saw that the, how the fibers are turned into yarns. And it's uh, the uh, properties of fibers and ants is properties such as appearance, wearability of the fabric, etc. are discussed in the earlier two sessions. Now we are moving how the yarns can be converted to a fabric. So this is the portion we have to go, we are we are going to learn about the fabric concession method there are different types of fabric concession methods fabric concession involves the conversion of yarns or fibers into a fabric having characteristics determined by the materials and the method employed most fabrics are presently produced by interlacing of warp and weft yarn or knitting and there are some non woven methods also Fabric concession can be classified into woven, non-woven and other methods of fabric concession. Under woven mothers, weaving and knitting are included. In the non-woven mothers, felting and bonding included and other mothers included braided, laces, nests, laminated, tufted and stitch bonded fabrics. So this is the different mothers of fabric concession. First we can learn about the woven fabrics. The woven fabrics are made by yarns we are already learned how the fibers are converted to yarn these yarns are converted to fabric by the mothers knitting and woven so the fibers we learned about the fibers is processing then we are moved to the yarns here then we are moving to the fabric we are just uh, dealing with the first we are in, uh, uh, dealing with the Fabric concession, woven fabric concession method. There are weaving and the knitting processes. Fabrics are made by weaving and knitting processes. Then what is weaving? Weaving is the oldest method. It is a process in which two sets of yarns right angle to the each, each, each other and they are interlaced. So these yarns are uh, right angle to each other and they are going interlacing to form the fabric. The interlacing varies from fabric to fabric and it also changes and their names are also different. So basically weaving is the interlacing of two yarns right angle to each other. Then loom. Loom is the machine used for weaving processes. Weaving is carried out in the loom. This undergo there are significant modifications are came by age by age. The first loom is the hand loom. Now it's mechanized and computers looms are also used in the textile industry. This is the basic old hand loom. In here you can see the warp yarns, weft yarns and the uh, parts of the loom. This is the machine that is used for weaving processes. This is the different structures of the loom. We can go through the different parts of the loom. First, the uh, portion of the wooden hand till put by the left hand of the person is known as the reed. Reed is the portion or the or the part of the loom that uses to uh, closing the weaves. And here, the brown part, uh, the white parts with uh, the thread is known as the heddle. Then the heddle is made up of the har harnesses are made up of heddles. These are the heddles. These are the needles with uh, holes in the middle. These are the each heddle. The, uh, the threads or the yarns are passing through the heddle like this. This is the second part of the loom. Then the reed and the heddle is the two parts shown here. Uh, then the next is the reed portion. This is the the silver colored portion is the reed portion. This is making the fiber the the uh, weft yarns closer to each other. And this is the hand till pulling the uh, heddle up and down movement of the heddle is caused by this hand till. This is the uh, shuttle portion. Or known as the bobbin, this is the weft yarn which is going vertically interlacing the warp yarns. Then this is the pedal portion. 
this is this causes the movement of the harness these are the reed portions uh, used in the uh, the needles used in the reed portion this is the uh, diagrammatic representation of the loom here we can see we can starting from the warp beam this is the warp beam from the warp beam the warp yarn passes to the <coughs> heddle this is the heddle these are the heddle portion these two are the heddle portions minimum two heddles will be there and these uh, these are moving to the heddle portions so this is the warp beam from the warp beam the warp yarn passes to the uh, uh, harness harness there are heddles in the harness and that heddles are the needles which have eyes in the middle so these are the harnesses this portion passing through the harnesses then they move to the shuttle portion sorry reed portion this is the reed portion this makes the warp pants closer to each other in between this is the shuttle portion in uh, interlacing the weft yarns or the interlacing of the horizontal yarns is caused by the shuttle then the woven fabric is wound on the cloth beam this is the basic function of the loom now we can see the video showing the weaving process these are the bobbins or the shuttle portion these are the yarns or the uh, spinning and the yarns from the spinning wheel these are used for are uh, used as a warp and weft yarns this is the dyeing process in which the warp and weft warp or the weft yarns are dyed up with the appropriate color idu kaavi mundinulla nooligalana dyed mundu this is the warp yarns uh, they are wounding on the warp beam the count is based on how width is needed that much of fibers are wounded on this beam and then this warp beam is transferred to the loom this warp uh, warp yarns are uh, processed based on the type of fabric to be produced it also includes the edge portions which need Uh, borders so based on the borders and the type of uh, fabric or the width of the fabric to be considered the uh, number of warp yarns will change this is purely a hand loom process nammal um, hand loom nu parni kittunadinte clear process aanu ee kanikina idu payyennu illalla hand loom mill il ninnullana ഈ ഹാൻഡ് ലൂം പ്രോസസ്സിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് വാ ബീമിൻ്റെ വാ പ്യാൻസ് വൂണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതിൻ്റെ ആ വയലറ്റ് കരയും മഞ്ഞ നൂലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കരയാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി പോർഷനും അതിൻ്റെ കരയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ വൂണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കൗണ്ട് ക്ലോത്ത് ആണെന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വൂണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് വൂണ്ടിങ് നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ആ ഫ്രെയിമേൽ കെട്ടിവെക്കും അതിൻ്റെ എൻ പോർഷൻ ഊരാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇതോടുകൂടി വാബ വാ ബി കംപ്ലീറ്റ് ആവും
അതിൻ്റെ വി ഒരു നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൻ്റെയും ലെങ്ത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് വെഫ്റ്റി ആൻസ് വെഫ്റ്റി ആൻസ് വൂണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ചർക്കയിലാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന നീഡില് പോലെയുള്ള സാധനമാണ് വരിപ്പ് ചുറ്റും ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷട്ടിലാണ് വെഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് ആൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഷട്ടിൽസ് അവർക്കറിയാം എത്ര ഷട്ടിൽ വേണ്ടി വരും ഒരു മുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം മുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാവി മുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഫുള്ളി ഹാൻഡ്ലൂം പ്രോസസ്സാണ് മാനുവലി ആണ് ആൾക്കാർ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുണ്ടിന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എടുക്കുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പൊട്ടിപ്പോയെന്നത് കെട്ടുന്നതാണ് കെട്ടിയിട്ട് അത് തീരെ അറിയാത്ത വിധത്തിലാണ് അവരത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലവർ ടാലൻറ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ടാണ് ഷട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഷട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വാബ് ബീമും ഷട്ടിലും ഇവിടെ എത്തും ഇത് വാബ് പ്യാൻസ് ആ ഷട്ടിലിൽ വൂണ്ടി ചെയ്ത നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട വൂണ്ടി ചെയ്ത ഓരോ ഏഴ് നൂലുകളും വാബ് ബീമിൽ നിന്നും ക്ലോത്ത് ബീമിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ദിസ് ആർ ദ വാപ്യാൻസ് ഇത് വാപ്യാൻസ് വാ ബീമിൽ നിന്ന് ക്ലോത്ത് ബീമിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് ഹാർണസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർണസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് റീഡി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഷട്ടിലിടുന്നു ഹാർണസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് റീഡി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ക്ലോത്ത് ബീമിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇത്രയും നെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ മുണ്ട് കാണുന്നത് ഇതാണ് ഷട്ടിൽ ആ ഷട്ടിലുണ്ടോ രണ്ട് ഹാർണസിൻ്റെ മെഡയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്യും ആ ഗോൾഡൻ കളറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർലേസിങ് നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും മുന്നോട്ടും ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ നല്ല റൈ ഈ പൊങ്ങുവൻ തഴുകം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെഡൽ ഹാർണസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം താഴേക്കുള്ളൂ ഇതാണ് വാബ് ഭീമ് വാബ് ഭീമിൽ നിന്ന് നൂല് പാസ് ചെയ്ത് ഹാർണസിൽ കൂടെ ഇതാണ് ഹാർണസ് അപ്പോൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് നടക്കുന്ന ഹാർണസ് ഹാർണസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഷട്ടിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഹാർണസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാർണസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് താഴേക്കും പൊക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് കാലയിൽ ഷട്ടിലിനെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇതാണ് ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഹാൻഡിലാണ് റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്സിനെ ക്ലോസർ ആക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് റീഡ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളതാണ് ഹാർണസ് ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഹാർണസിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പെഡലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഷട്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല ഷട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആ വുഡൻ ഫ്രെയിമേൽ കൂടെ ഇത് കോ തോർത്ത് ചെയ്യുന്ന ലൂമാണ് ഇത് സാരി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് ലൂംസ് ഉണ്ട് ചെറിയ സൈസിന് ചെറിയ ലൂമ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാരികൾ ദൻ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ട സാധനങ്ങളുടെ മൂവിങ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് മോഷൻസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി വീവിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പ്രൈമറി മോഷൻസ്
and the wounding process is secondary process. So, we have primary motions of weaving and which parts are related to the primary motions. First portion is shedding. Shedding is the harness. Harness is up and down movement. That is the odd, uh, odd numbers. If we have basic weaving, odd numbers are the same. Harness is the same. That is the types of weaves. If you have numbers, you can see the harness. This harness is up and down movement. If you have a shedding, you can see the up and down movement. If you have a pathway, you can see the shed. If you have a shed, the harness is up and down movement. If you shed, form chain process. If you shedding, you can see the related title of the harness. That is the up and down movement. The next process is picking. Shedding and shed form. The shuttle is backward and forward movement. The left and right movement is passing. The pass is picking. That is the weft and throw out. The shuttle is left and right passing. That is the picking process. The picking process is related to the shuttle. Loom in the part and the shuttle and this passes from the uh, forward and backward movement. In the shedding process, the harness passes the up and down movement, whereas in the picking process, uh, the shuttle moves backward and forward. Then the beating process, read over, no? they make the uh, weft ends closer to each other. So that process is known as a beating process, and beating process is related to read. And read is a part. In the beating process in which the spaces between the weft ends are made closer to each other. So these are the primary motion of weaving. Then the secondary motion, uh, warp beam in the cloth beam in the thread loads and chay the process. And the cloth beam in the wound in the process in the secondary motions in the panel. As the weaving process, the warp ends keep getting converted into a woven cloth after interlacing. In the first time of the secondary motion, there, these are actually pair of motions take up and left off. The woven cloth is taken up or wound up on the cloth beam and placed in the front of the loom. And the va beam at the back of the loom lets off yarns. The va beam in the only bit to let off in them. Uh, cloth beam in the cloth tight wound the cloth that can then take up in the barn. Then secondary motions are weaving in there. In the nursery, we will learn primary motions, shedding, picking, and beating. Shedding is related with harness frame, picking carried out by shuttle, and beating carried out by the reed. Secondary motion, take up cloth beam. Cloth beam is taken up the cloth, and warp beam, let off the warp yarns. Then the different types of looms. There are two types of looms based on the source of power, that is hand looms and power looms. Based on the mechanism of laying the weft yarn, there are two types, shuttle loom and shuttle less loom. From the name itself, you will get a picture of the types of looms. First is the power loom, in which the power weaving process is carried out by the power or the electricity. In the hand loom, we are using the manual power to moving the loom. Namada uh, video will come to the so that is the hand loop and the power loop. Dandin Dathum shuttle use in the wonder, they are also shuttle loop. Next is shuttle less loom manoring, there is no shuttle. Interlacing is carried, interlacing of the weft yarn is carried out by some other mothers. So that is a shuttle loom, shuttle less looms. The picking the four types of shuttle less looms are repair room, gripper room, water jet, and air jet loom. And the, these are the things by which the weft yarn is uh, uh, put out or the uh, pick up by the uh, loom. So that's based, based on the methods by which weft yarns are uh, laid is known as the shuttleless loom. Except the weft yarn is placed at the side of the loom, the weaving process of shuttleless loom is similar to the shuttle loom. There is no the movement of the shuttle, but the interlacing is carried out by the uh, weft yarns placed on two edges of the loom. Rapier loom, air weaving method, projector loom. These are the different types of shuttleless looms.
Then the characteristics of woven fabric. The first is the warp or the end yarn or the weft or the pick or the filling yarn. These are the two uh, two yarns right angle to the each other warp yarns and the weft yarns. Then the second case is the bias. We come first. This is the warp yarns and the weft yarns. Warp yarns are the longitudinal yarns and the Breadth wise, the width wise yarns are the weft yarns. Or can you put in a weft yarns are the filling yarns and in the other Then other is the warp yarn or the longitudinal yarns. Then the bias. Bias is the uh, cross corner to corner that, that has the highest stretch. We can use fabric at the length wise malika, width wise malika, and the corner to corner pull ega, corner to corner pull chamber have maximum stretchability and down that is the bias portion it is a 45 degree angle we have the cross angle we have stretch in the bias in the bar in the diagonal grain line of the fabric vertical or vertical or horizontal or diagonal at the grain line in a bias in the bar then fabric count fabric count in the bar in the warp and weft in the middle line at the end fabric count in the bar in the 120 by 140 in the total thread count in the 260. That is the warp yarns and weft yarns in the middle of the count. Warp threads are uh, longitudinal and weft yarns horizontal. Linking with two is the thread count in the square centimeter. Linking with square inch long down the warp and weft yarns in the number and the fabric count in the fabric count in the fabric. Stronger right. Then balance and the bar in the weft yarns in a number of warp yarns in a number of square inch all of the same on a ingle other balanced fabric and 100 by 100 to 100 count. It's a balanced fabric in the bar. Then selvage and the bar in the selvage and the chill edge portion on a edge fabric in the edge chill thicker right to the green line corner under. A thicker idler portion and in a selvage in the varina. Our day interlace a chain bolt than a warp yarns in the end of Kudal Eric and Karnam. Edge portion lit tear and wear on down and the chances of Kudal and other under to the Kudal thicker right to form chain or other than a selvage and selvage in the varina. Then the grain line is the lengthwise zillum, length grain under crosswise grain under. Then, we have warp yarns in a parallel item, weft yarns in a parallel item, where the line in a green line in the other. That is the other one. Bias in the other. Then, the yellow lamp is lengthwise green and crosswise. Then, we have warp yarns in a parallel item, where the green line in the other. That is the other one. That is the other one. Bias in the other one. Edge portion, thick portion, silver. This is the woven fabric in the characteristic side. Then weaves in the classification. These are the basic weaves. We cover all the fabric. Then the basic weaves will have a construction. Then that the basic weaves in the classification are plain weave. Plain weave in the two variations. Two little coded variations are there. But some grand variation. But which are the plain weave in the two variations. Rib weave and basket weave. Twill weave in the two variations. Regular twill, regular twill, satin weave in the variation. Satin weave. Adilla. This three are the basic weaves. Pinna weaves in a classification and a fancy weaves. Fancy weaves in that the dopey, dopey weaver, jacquard weaver, surface figure weaver, pile weaver, double weaver, leno weaver, the land and a fancy weaves. And I'm going to basic weaves like for basic weaves. Basic weaves are very simple. I told a number of lumil panada valilla, right angle, tula, warp and weft hands in a interlacing with the one down in a basic weaves and the varina and that on other additions of. Yeah, there are additional interlacing on Davarilla. The first one is the plain weave. It is a basic type. It is the end harness on Dava. Odd number of warp yarns pass in or harness. It is an alternative interlacing. It is a plain weave. At right angles passing alternately over and under each other. One in the molecule first warp and in the molecule upon the second warp and the third in the molecule. Above first, third, or the harness, like him. 
ഫസ്റ്റും തേർഡും ഒരേ ഹാർണസിലായിരിക്കും സെക്കൻഡും ഫോർത്തും ഒരേ ഹാർണസിൽ ഒരു ഹാർണസിലായിരിക്കും ഇടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാർണസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പോക്കെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഒക്കെ ഇവിടെ താഴേക്ക് പോയിച്ചു വന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇൻ്റർലൈസിങ് നടന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്ലെയിൻ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് റിബ് വ്യൂവും ബാസ്ക്കറ്റ് വ്യൂവും ഇതാണ് പ്ലെയിൻ വ്യൂവിൻ്റെ ഇൻ്റർലൈസിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇൻ്റർലൈസിങ് വരുന്ന വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇൻ്റർലൈസിങ് ഇത് വാപ്പിയൻസ് വെഫ്റ്റിയൻസ് ഇൻ്റർലൈസിങ് ഇതിൽ കാണുന്ന പച്ചയും നീലയും കൂടിയുള്ള ഈ ഇൻ്റർലൈസിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രിപ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിട്ട് ഈ ഇൻ്റർലൈസിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പ്ലെയിൻ വീവിൻ വൂവൺ ഫാബ്രിക്ക് ഇത് റിബ് വീവ് റിബ് വീവിൻ്റെ പ്ലെയിൻ വീവിൻ്റെ സെയിം ഇൻ്റർലൈസിങ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ റിബ് വീവിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് കൊയേഴ്സർ ആണും ഒന്ന് സ്മൂത്തർ ആണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റിഡ്ജ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിബ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിബ് വീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻ്റർലൈസിങ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഒന്ന് കൊയേഴ്സ് ആണും ഒന്ന് സ്മൂത്തർ ആണുമായിട്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർലൈസിങ് നടക്കുക ബാസ്ക്കറ്റ് വ്യൂവ് ബാസ്ക്കറ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വാപ്പ്യാൻസ് ഒരു ആണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇൻ്റർലൈസിങ് നടക്കുന്നതിനെയാണ് ബാസ്ക്കറ്റ് വ്യൂ എന്ന് തോർത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടും മൂന്നും ആണായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ആണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇൻ്റർലൈസിങ്ങിൽ പോകുന്നത് ദസ് എ ബാസ്ക്കറ്റ് വ്യൂ നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് വ്യൂ ആണ് ട്വിൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് പ്ലെയിൻ വ്യൂവിൻ്റെ ഇൻ്റർലൈസിങ് എങ്കിൽ ഇതിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ ഇൻ്റർലൈസിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പോയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹാർണസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് ഹാർണസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഹാർണസിലും വൺ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ടു ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ത്രീ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഹാർണസിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഹാർണസിൻ്റെ അകത്ത് സിക്സ് തേർഡ് ഹാർണസിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഇൻ്റർലൈസിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹാർണസ് കാണാറുണ്ട് ടീൽ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഹാർണസ് ടു ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിൽ ഇൻ്റർലൈസിങ് നടക്കുന്നതിനാണ് ട്വിൽ വ്യൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിൽ വ്യൂവിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് റെഗുലർ ട്വിലും ഇറഗുകൾ ട്വിൽ വ്യൂവും ഇതാണ് ട്വിൽ വ്യൂവിൻ്റെ ഇൻ്റർലൈസിങ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെക്യുലിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്റ്റെയർ കേസ് ഒരു പടി കയറി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന അതാണ് ട്വിൽ വ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഇൻ്റർലൈസിങ് നടക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെയർ കേസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയാണ് ടു ഇസ് ടു വണ്ണിൽ ഇതാണ് റെഗുലർ ആൻഡ് റെഗുലർ ട്വിൽ മിക്കവാറും ജീൻസ് ഡെനീമ എല്ലാം തന്നെ ട്വിൽ വ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗണൽ ലൈൻസ് കാണാം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണൽ ലൈൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഗുലർ റെഗുലർ ട്വിൽ എന്നും ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണൽ ലൈൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റെഗുലർ ട്വിൽ എന്നും പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ബേസിക് വ്യൂ ആണ് സാറ്റിൻ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിൻ വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ചോ അതിലധികമോ വെഫ്റ്റ് ആൻസിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സോറി വാപ്പിയാൻസിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അത് ഫില്ലിംഗ് ആണോ ആകാം ഫില്ലിംഗ് ആണിൻ്റെ ഇൻ്റർലൈസിങ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂട്ടപ്പെട്ട ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ട്വിൽ വ്യൂവിൻ്റെ തന്നെ വേരിയേഷൻ പക്ഷെ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഫ്ലോട്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലാർജർ ഫ്ലോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്ലോട്ട്സിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വളരെ ലെസ്റ്ററസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് സാറ്റിൻ വ്യൂവിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് ഫ്ലോട്ട്സ് ആണ് സാറ്റിൻ വ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്മൂത്ത് ഈവൻ ആൻഡ് ലെസ്റ്ററസ് ഷീൻ ടു ദ ഫാബ്രിക് നമുക്ക് സാറ്റിൻ തുണികൾ നല്ലവണ്
മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ലൂം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ലൂംസ് ഉണ്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് വീവിങ് ക്യാരിയഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് വീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് വീവ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർലൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫാൻസി വീസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വർക്കുകൾ അതായത് പ്ലെയിൻ വീവിൻ്റെ സാമ്പിളും ട്വിൽ വീവിൻ്റെ സാമ്പിളും സാറ്റൻ വീവിൻ്റെ സാമ്പിളും ഇൻ്റർലൈസ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു